اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی اہلی و اصحابہ اجمعین و بعد الحمد للہ آج کے امرا ابار اپنا دشم نے بستے ہوئے سی پرسنو تو دیو انشاءاللہ تر آگے کوئیٹی زنیش بلتے سجیٹ ہوت چین اللہ تعالیٰ قرآن کریم بلتے سین قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا و ما کتب اللہ لنا اللہ عمد جنو جا لگے سین شیٹا سڑا آر کنو کسو آمد موز بینا اللہ تعالیٰ ایجے بی پود آ پود شامش شائی گلو ایمان دار دے جمن لکھے سین ای کافر شوہر جنو لکھے سین ایمان دار کافر نیتے پرتک کو چھے ایک تے ای ایمان دار ایمان دار شیٹا گرہن کرے جے اللہ تعالیٰ لکھے سین ای جنو شے ایٹا کے منکر انیا لیلہ ہے وہی نیلی را جون آمرا اللہ کا سجا اللہ کا سجا پھیلے جابو किंतु काफ़ी शिटा के ग्रहण करे जे एमोन एक जिन्हें तार कसे अल्लाह ताला कसे जाल भट्टा तार कसे प्राधान्य पाए ना ये जिन नो शे सब समय होता शहीद जाए इमान दर्श करना होता शहीद हो गया ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें आज़े बनले आम्रिल मोमिन आज़े बनले आम्रिल मोमिन दाहरू क سراء صبا شكرا فكان له خيرا وإن أصاب تضراء صبرا فكان له خيرا إيمان دارير جنو كاشمستو كازي اتتوم جو دي بحالو كيسو پائے شه شكريا داي كاري إلا تار جنو كرلان كار حاي آر جو دي خراب كيسو تار حاي تولي شتا جنو شه شه دوجو داران كار إلا تار جنو إلا تار جنو كرلان كار حاي वाले इसे जाल के लिए लोग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सन ईमानदार छाड़ आर कारों जन्नत शिटा ना है ये रात्तो चें ईमानदार शुद्ध मतलब शिटा पाए ईमानदार शुद्ध मतलब लाभ रहे सार कारों शिटे ते कोनो लाभ नहीं इसने ईमानदार जाए कर बस शिटे ईमानदार पोती टी काज तो लाम रा बुझते वाला हम जो ईमान दार है जिन्हों स्वाभिव भालो की ईमान टा ठीक ठाक तो होगा ताकुल ठाक तो होगा लोगों परे तो ये आम दर स्वाभिव भालो आर उन्हें रा जरा ताकुल कर बना तादरो भी बहुत होगे तो उन तारा किन्तु लाभान होती पार बना इजन आम रा ईमान रूप ठाकी अल्लाह मदर कबूल सारे माध्यम ही होते हैं, छुआ से ही शायद जितना धोरे उठा क्यों धोल ले, आपने एक तरह से धोरे से आज जो शीर्ष धोल ले, शीर्ष चला जाए, इसलिए ना धोरा रागे आपना कि शुरू होते हो जाम की धोते सी, कोनो मानुष शीर्ष धोरे हाथे रोग आशिष तीन तार हाथे का आज जो गए शीर्ष चले जाते पारे, इसलिए � शीता है ना तो वाला हुकूम है शीता है इटमन रखता होगे ये जो ना क्यों जो दी मने करे जे स्वास्थ्य रोग बोलते किसी नहीं शिव भूल बोल बे बास्तव तक आशिकर कर बे कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें जे फर्रे मिनल मज़दूम फिरारा कमिल असद जे कुछ रोगी थे के अम्रोए पालाबे � जो अशुष्ट रोग के शुष्ट अशुष्ट कोनो प्राणी के शुष्ट प्राणी से तराखा जावे ना शीत ना कोरोनाइटेन सिस्टम टा शरीर तो नमूदी तो शेष वर्ग बन रहा है सुल्तान जो के कोनो कोनो सा कोनो कोनो अशुष्ट रोग के रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तीनी कोनो कोनो अशुष्ट रोग के रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि स तले बुझा गया लो जेम इटा आश्चर्य एक ठी स्वास्थ्य रोग होले इटा तेरे शब्दान तो वालों में क्या शुरू तो नहीं मिलता। उमर हमें प्रश्न करें सना सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम डॉक्टर खंडक का अब्दुल्ला जहांगीर रहमुल लेखा इस्लामी आकिद बोली थी कि आकिद कहाँ का जाबे की जान लो फुकिता तीनी एक ग्रंथों टीलिएस ना मैं मैं पढ़ी देखी सी अल्हम्दुलिल्लाह 
কিছু শব্দ চয়ন ছাড়া আলহামদুলিল্লাহ বেশিরভাগ আকিদে এবং বিশুদ্ধ এবং সে তার উপকৃত হতে পারবেন এবং সেটা গ্রহণ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না দর্শক কিন্তু আরেকজন প্রশ্ন করেছেন কুকুর পুষলে সেটিকে সপ্তাহ পরপর গোসল করানো যাবে কিভাবে যাবে মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান প্রথমত কুকুর পোষা জায়েজ নেই কুকুর পোষা জায়েজ নেই অর্থাৎ কুকুরকে বিনা কারণে পুষবেন সেটা জায়েজ নেই কুকুর থাকতে পারে কয়েকটি কাজে খেত পাহারাদার অথবা অথবা প্রাণী পাহারাদার অথবা কোনো বড় কোনো এরিয়া পাহারার জন্য রাখছে অথবা পুলিশের সমস্ত কুকুর আছে সেগুলো ইনভেস্টিগেশনের জন্য রাখা হচ্ছে এগুলি ছাড়া আর কোনো কুকুর সাধারণ কুকুর পোষা জায়েজ নেই কারণ কুকুর পোষলে প্রতিদিন কিরাত পরিমাণ তার নাকি কমে যায় এবং ফের রহমতের ফেরেস তা সেখানে প্রবেশ করে না রহমতের ফেরেস সেখানে প্রবেশ করে না এবং সেই জন্য কুকুর পোষা হিসেবে সেটা অনুমোদিত নয় কুকুর বাইরে থাকবে বাড়ির বাইরে সেখানে কেউ তার খাবার দিলে সেটাও জায়েজ আছে কোনো সমস্যা নেই সেটাতে এক মহিলা সে ছিল বেশা সে কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাত লাভের ব্যবস্থা করেছে এর অর্থ হচ্ছে প্রাণীকে দয়া করতে ইসলাম বলেছে কিন্তু প্রাণীকে পানির জায়গা রাখতে বলেছে ঘরে তুলে আনতে পারে নাই তো আমরা যারা কুকুর পুষছি তারা এটা হারাম কাজ করছে এটা করা যাবে না এখন এটাকে গোসল করানোর মশলা আসতে আপনাকে গোসল করানোর দেখুন এগুলি হচ্ছে ইউরোপিয়ানদের কাজ যারা নিজেদের কুকুরের মতো হায়ওয়ানদের মতো জন্তুদের মতো তারা এগুলি করে থাকে কিন্তু ইমানদার কুকুর পোষানো কুকুর গোসল দেওয়ানো ঘরে ঢুকানো তিনটা আশ্রয় দেওয়া বা চুল এগুলি ইমানদারের কাজ নয় ইমানদার অনেক কাজ আছে এই জন্য কুকুর পোষা ইসলামী নিষিদ্ধ কারণে বাড়তি কাজ ইসলাম অনুমোদন করে না অর্থাৎ এগুলি পুষবেন না গোসল কারণ দূরের কথা প্রশ্ন করেছেন আবু সাহার আহমদ ইউকে থেকে আতঙ্ক ছড়ায় গেছে অবস্থা এমন যেন আমরা গৃহবন্দী যেন লাশ দাফন করতে কেউ আসবে না তো আর রাখো জি আবু সাহে আহমেদ আসলে আতঙ্ক নয় বাস্তবতাই সেটা যে এমন অবস্থা যাচ্ছে মানুষের যে রোগ আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যখন যখন আল্লাহ তালা কোনো ইচ্ছা হয় যে তিনি কোনো কিছু করবেন বন তাকে ভয় দেখাবেন মিডিয়ার ভীতি প্রদর্শন করানো তার পক্ষ থেকে এবং কখনো কখনো তিনি চান যে কিছু মানুষকে নিয়ে যাবেন সেই জন্য তিনি সেটা করেছেন আর আল্লাহ তালার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে মানুষ লাশ দহন করতে কেউ যাবে না এটা একটা দুঃখজনক একটি পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে বরং রোগ শুইলে যদি অসুবিধা হয় প্রয়োজন অন্য কিছু দিয়ে গ্লাভস টাফস দিয়ে ধরবে তারপরও তাদেরকে ধোয়াতে হবে তাদেরকে গোসল দিতে হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে তো যাতে করে গায়ে কিছু না লাগে সেভাবে পানি দিয়ে ছিটি হলো দিয়ে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে মৃত মানুষকে এবং তাদেরকে খাটিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে যারা ভাব সুস্থ তারা যারা এদেরকে কাপড় পরাতে হবে কষ্ট করে কিছু দিয়ে হলো এবং সেইভাবে তাদেরকে জানা যাওয়া করতে হবে তারপর দাফান দিতে হবে এইভাবে জোর মানে এদেরকে বিনা গোসলে বিনা বিনা কাফনে দাফানে বিনা সলাতে জানা যা দিবে এটা কিন্তু ঠিক নয় বরং ইমানদার উচিত হচ্ছে এদের ব্যাপারে এহতিয়াত অব সাবধানতা অবলম্বন যেমন করবে তেমনি ভাবে তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবে সাবধানতা অবলম্বন করে তার চেয়ে ধরে ফেলবে না যেমন ইচ্ছে এমনি রোগীকে কিন্তু যাতে করে অতিরিক্ত কিছুর মাধ্যম হয়ে যেটা দিয়ে ছড়াবে না এরকম কিছু দিয়ে অবশ্যই তাকে যেটা এমন কিছু দিয়ে যেটা যেটা দিয়ে আসবে না রোগ সেটা দিয়ে হলো তাকে গোসল দিতে হবে কাপড় পরাতে হবে এবং জানাজা দিয়ে তারপর কারে কবরে দিতে হবে এভাবে কোনো রকমের ট্রেনে হেসে নিয়ে যাওয়া হবে ইমানদার কাজটা হতে পারে না ইমানদার সেটা করতে পারে না প্রয়োজন বেশি মারা গেলে কয়েকজন একসাথ করে জানা দিতে পারবে যেমন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ওহুদের ময়দানে দিয়েছেন সেরকম অবস্থা হতে পারে কিন্তু তারপরেও জানাজা দেওয়া হবে আর যদি কোনো কারণে জানাজা না হয় তাদের কবরের উপরে হলো জানাজা করতে হবে ইমাদ রহমান প্রশ্ন বলেছেন কোনো মমিন ব্যক্তি যদি মহামারীতে মারে তাহলে কি মৃত্যু শহীদের মর্যাদা পাবে আইডিয়াল রহমান আইডিয়াল রহমান প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ আবু আইডিয়াল রহমান কোনো মমিন ব্যক্তি যদি মহামারীতে মারা যায় তাহলে তার মৃত্যু শহীদের মর্যাদা পাবে এটা হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অর্থাৎ টাউন ছিল কাফেরদের জন্য কষ্ট করে ইমানদারের জন্য সেটা মহামারীটা ইমানদারের জন্য শহীদের মর্যাদা দেওয়ার ফলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সুপারিশ করেছেন এবং তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন সুতরাং এটা সে শহীদের মর্যাদা পাবে ইনশাল্লাহ রাজিবুর রাজিবুল হাসান রাজু প্রশ্ন করেছেন আমাদের গ্রামে একজন স্কুল শিক্ষক আছেন যিনি একজন মুফতি আবার পিরও বটে উনি উনার চেয়ে কম এলম সম্পন্ন করে মেয়ের পিছনে আমাদের করে না প্রয়োজনী মেমতি না করতে পারে উনি বাড়িতে নামাজ আদায় করেন এগুলি কি ইসলাম সমর্থন করে প্রথমত স্কুল শিক্ষক তিনি একজন মুফতি আবার পীর এগুলি সবই বিতর্কিত জিনিস হ্যাঁ প্রথমত মুফতি এত সহজ জিনিস নয় ফতোয়া দেওয়ার অধিকার সবাই হয় না 
উনি মুফতি দিচ্ছে বা তোয়া দিচ্ছেন আমার পীরও তিনি নাউজ বিল্লাহ পীর হওয়া তো কোনো জায়গা যে নেই উনি ওনার চেয়ে কম এলম সম্পন্ন কারো পিছনে নামাজ দেয় করেন তাহলে বড় হচ্ছে বড় এলম সম্পন্ন কাউকে নিয়োগ দেবেন মসজিদে যাতে তিনি তার পিছনে নামাজ দিতে করতে অথবা তিনি নিজে পড়াতে পড়াতে হবে তাকে কিন্তু এগুলির কারণে ঘরে নামাজ পড়া যায় নেই অর্থাৎ জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ফরজ এই ফরজের কারণে তিনি ঘরে সালাত আদায় করা কারো জন্য ওনার জন্য বৈধ হবে না ওনার জন্য তার চেয়ে ইমামতুল ফাদেল অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ ইমামতুল মাহদুল যিনি শ্রেষ্ঠ নন যিনি ফাদেল যিনি শ্রেষ্ঠ নন তিনি যিনি শ্রেষ্ঠ তার তার ইমামতি করতে পারবেন এটা ইসলাম বলে থাকে এই জন্য বিষয়টা আশা করি ওনাকে বুঝিয়ে বলবেন যে সব মানুষ এরকম নয় বরং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি আব্দুর রহমান বিন আউফের পিছনে সালাত আদায় করেছেন তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আব্দুর রহমান বিন আউফের পিছনে সালাত আদায় করেছেন সুতরাং তার উচিত হবে সালাত আদায় করা তার উচিত হবে সালাত আদায় করা যে কোনো মানুষের পিছনে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত শুদ্ধ হবে তার পিছনে অর্থাৎ যার সালাত শুদ্ধ হবে তার তার পিছনে তার ইমামতিও শুদ্ধ তার যার সালাত শুদ্ধ হবে তার ইমামতি শুদ্ধ তার পিছনে বড় বড় আলমরা থাকলেও কোনো সমস্যা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চেয়ে বড় কোনো সাহাবি ছিলেন না কোনো সাহাবি বড় ছিলেন না কিন্তু তারপরেও রসুল আব্দুর রহমান বিন আউফের পিছনে সালাত আদায় করেছেন সই হাতি তার প্রমাণিত সুতরাং তিনি যেন এই কাজটি না করেন সব সময় তার থেকে বড় কেউ আসতে হবে এরকম যেন না হয় প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ ওমর সে ঝাড়ফুক করা নিয়ে ইসলামের বিধানটা বলবেন বর্তমানে ঝাড়ফুক অর্থাৎ রোকিয়া করা নিয়ে যে ব্যবসা চলছে কর্মগুলিকে ঠিক মোহাম্মদ ওমর আসলে ঝাড়ফুক করা বৈধ যদি কোরআন এবং সুন্না হাদিত কোরআন এবং সুন্না এবং বুঝানো বিষয় বুঝা যায় এমন শব্দ দিয়ে হবে এবং অর্থপূর্ণ বিষয় দিয়ে হয় তাহলে ঝাড়ফুক করা বৈধ ঝাড়ফুকের জন্য পুরোপুরি কোরআন হাদিসের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত শব্দ হতে হবে এমন এরকম না গ্রহণযোগ্য শব্দ হতে হবে এটা হলো কথা কোনো শিরিক থাকতে পারবে না লাবা সাবির রোকা মালামি এখন শিরকা রোকিয়া ঝাড়ফুক হতে পারে তখন শিরকি বিষয় না হয় আর ঝাড়ফুক কোরআনে যে কোনো আয়া দিয়ে কেউ করল জায়জ আছে হাদিসের কোনো অংশ দিয়ে কেউ করলো জায়জ আছে এবং হাতে কোরআন হাদিস বাদেও কেউ যদি ঝাড়ফুক করে সেটাও বৈধ কিন্তু শর্ত হচ্ছে যেটা বোঝা যায় না এমন কিছু হতে পারে না বা শিরকি কোনো কিছু হতে পারবে না এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে ঝাড়ফুকের এই ব্যবসা করা যাবে কিনা ফার্স্ট এটা আসলে ঝাড়ফুকের ব্যবসা করাটা একটা একটা নিকৃষ্টতম কাজ কারণ ব্যবসা খুলে অর্থই হচ্ছে ঝাড়ফুক তো হচ্ছে মানে হাদিসি বলছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মানে স্তত আইয়ান ফর আখাও ফলিয়া ফারকেও তার বাইরে উপকার করতে পারে সেজন্য করে কিন্তু উপকার করার অর্থ এই নয় যে তিনি ব্যবসা চালিয়ে যাবেন বা এটা নিয়ে একটা দো এক খুলে ফেলবেন তো এই জন্য এটা না করে বরং কেউ নির্ধারণ না করে ঝাড়ফুক করলে কেউ যদি তাকে কিছু দেয় সেটাও নিতে পারবেন হাদিস দেবার সব প্রমাণিত হয়েছে আর নির্ধারণ করলেও নিতে পারবেন যদি কোনো তাদের অভাব থাকে যেমন সাহাবাই কেরামের অভাব ছিল বলে তারা নিয়েছেন কিন্তু অন্যরা ঝাড়ফুক করে কিছু নিয়েছেন প্রমাণিত হয়নি এখন ঝাড়ফুকের ব্যবসা করাটা কেমন এটা আসলে একটা অনৈতিক কাজ বলে আমরা মনে করি এবং যদি প্রয়োজন থাকে তখন তিনি সেটা দিতে পারবেন কিন্তু ঝাড়ফুকের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাটা একবারেই এখন যেটা হচ্ছে যে ঝাড়ফুকের একটা দোকান খুলে বসছে বা জায়গা খুলে বসছে কেউ আসলে শুধু রোকিয়া করবে এরকম কিন্তু সিস্টেম ইসলাম কোনোদিন ছিল না আলেমদের কাছে যেটা আলমরাও তাদেরকে কোরআন হাদিসের বা আয়াতে হাদিস দিয়ে বা কোরআন দিয়ে তাদেরকে ঝাড়ফুক করে দিতেন সেটা ভালো ছিল কিন্তু এখন হয়ে গেছে এটা ব্যবসার একটা সামগ্রী হয়ে গেছে এইভাবে করা শরীয়ত অনুমোদিত বলে আমরা দেখি না আলভি ইসলাম প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম নোমান ইবনে হাম্মাদের কিতাব নোয়াইম ইবনে হাম্মাদ হবে নোয়ামান না নোয়াইম ইবনে হাম্মাদ এর কিতাব ফেতান কি সাধারণ মানুষকে পড়তে পারবে আর না তার না পড়লে একজন তাল বলে আলম কী কী সাবধানতা অবলম্বন করে তা পড়তে পারে আলভি ইসলাম নোয়াইম ইবনে হাম্মাদ রাহমাহুল্লাহ তিনি একজন বড় প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই কিতাবটিতে তিনি 
সব সহি হাদিস আনেননি অনেক বানোয়াট নিয়ে আসছেন অনেক দুর্বল বর্ণনা নিয়ে আসছেন যেগুলো সাধারণ মানুষের পড়া উচিত নয় এই জন্য কিতাবুল ফিতান সব সাধারণ মানুষের পড়া উচিত নয় আর যারা এলমের ভিতরে গভীরতা অর্জন করে নাই জ্ঞানী নয় অর্থাৎ ভালো জ্ঞানী নয় কোন হাদিস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে না তারা এই অর্থাৎ মজবুত জ্ঞান রাখে না সহি হাদিস সম্পর্কে তাদের সহি নিতে হবে এরকম টেনিস তাদের কাজ করে না তারা এই বইটি না পড়াই উচিত কারণ এই বইটি পড়লে ধীরে ধীরে মানুষ ফেতনার দিকে চলে যাবে নিজেই ফেতনায় পড়ে যাবে কারণ এই কিতাবুল ফেতানের মধ্যে অনেক অনেক বানোয়াট হাদিস আছে অনেক অনেক বানোয়াট বর্ণনা আছে এমন অনেক অনেক মাক্তুর বর্ণনা আছে তাহা তাবিন্দি থেকে আছে যেগুলো রসুল থেকে শোনা হয়নি বা এগুলি দিয়ে অনেকেই এখন দেখা যাচ্ছে এগুলি থেকে একটা নতিজা বা একটা ফল বের করে বলতেছে যে এই ২৪ বছরের মধ্যে বা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম সম মুসলিম এরা শেষ হয়ে যাবে মুসলিমরা শেষ হয়ে যাবে মুসলিমরা থাকবে না তারপরে আবার কেউ কেউ বলতেছে যে মাহাদি আসবে কেউ কেউ বলছে যে কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে কেউ পশ্চিম দিকে সূর্য উঠছে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বানিয়ে বানিয়ে দুনিয়ার সব কিছু বলে যাচ্ছে এই জন্য এই বইটি সর্বসাধারণের পড়া উচিত না সর্বসাধারণ পড়ার জন্য অবশ্যই সবচেয়ে ভালো হবে যদি তারা পড়তে চায় কিতাব উল ফেতান পড়বে সহি মুসলিমের কিতাব ফেতনার সংসদ অধ্যায় পড়বে বোখারি মুসলিমের কিতাব উল ফেতান অধ্যায় পড়বে মালাহিম অধ্যায় পড়বে এগুলো খুব জরুরি সেগুলি পড়বে কিন্তু এগুলি যেহেতু বিশুদ্ধ বর্ণনা বর্ণনা নয় সেগুলো থেকে দূরে থাকবে একজন মুসলিম সেগুলো থেকে দূরে থাকবে এটা পড়লেই তার সমস্যা তৈরি হবে সব সময় প্রশ্ন করেছেন আশরাফুল ইসলাম ফয়সাল শায়ক আরব দেশে মসজিদ বন্ধ হয়ে ফেলে আমাদের দেশের অতি আবেগীরা বলছে সে এটা কি আমাদের আলামতের সম্পর্কে কিছু বলুন আশরাফুল ইসলাম ফয়সাল মসজিদ বন্ধ হওয়ার এই নয় যে কি আমাদের আলামত কোথাও আসে মসজিদ বন্ধ হয়ে যাবে এরকম কোনো কি আমার আলামত আসে নাই কোনো হাদিসে মসজিদ বন্ধ হয়নি এটা হচ্ছে রোগের কারণে রোগ অথবা সমস্যার কারণে কখনো যদি মসজিদ বন্ধ হয়ে যায় সাময়িক বন্ধের কারণে কোনো এত আবেগিক কথা বলা উচিত নয় বরং প্রত্যেকে বোঝা উচিত যে এটা একটা সমস্যার কারণ হয়েছে সমস্যা শেষ হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ আবার মুসলিম আবার ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু আবার মসজিদ খুলে দেওয়া হবে আমাদের দেশে মসজিদগুলোতে যারা যান তারা প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে শিওর হওয়া উচিত যে আমি অসুস্থ না অসুস্থ না হলে তিনি মসজিদ যাবেন অসুস্থ হলে তার উচিত নিয়ে মসজিদ দিকে যাওয়া বরং তার উচিত ঘরের সালাত আদায় করা যাতে করে তিনি মসজিদে গিয়ে মসজিদে মুসল্লিদের কষ্ট না দেন এবং তাদের মধ্যে এই রোগের প্রচার প্রসার না ঘটান এ রোগের প্রচার প্রসার না ঘটান তাহলে মসজিদের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে যাওয়া উচিত না অর্থাৎ আগে জানতে হবে যে তিনি সুস্থ কি না সুস্থ মানুষে যাবেন অসুস্থ মানুষ ঘরে সালাত আদায় করবেন আব্দুল হাসিব মোল্লা বলছেন আমি ওয়েস্ট বাঙ্গাল থেকে আমি জানতে চাই আমাদের মসজিদে সুরা ফাতেহা পড়ার টাইম দেওয়া হয় না চুপি নামাজে এখন আমি কি করব এখন দেখুন চুপি নামাজে সুরায় ফাতেহা আপনি দ্রুত পড়ে ফেললে হবে কারণ চুপি নামাজে তো আপনি সুরায় ফাতেহা পড়ার জন্য আপনার তো কোনো বাধা নেই ইমাম সাহেবের আগেও পড়ে ফেলতে পারতেছেন আপনি যখনই মসজিদ ঢুকেন তাতে দ্রুত পড়ে নেবেন দ্রুত পড়ে নেবেন এটা হচ্ছে নিয়ম যদি ইমাম সাহেব না দিয়ে থাকে তিনি গুণাগার হবেন তার উচিত সলা সুরায় ফাতেহা পড়ার মতো ধীরে ধীরে পড়ার মতো একটু সময় নিয়ে তিনি যেন সুরায় ফাতেহা পড়েন সুরায় ফাতেহা নিজের মন নিজের দ্রুত এমনভাবে পড়া উচিত নয় যেভাবে কেউ নামতা পড়তেছে বা কোনো কোনো স্লোগান এর স্লোগান জাতীয় পড়া উচিত না বা সুন্দর করে সেটাকে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি আয়াত টেনে টেনে পড়া হচ্ছে সুন্নত তাকে সেভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে আপনার বুঝিয়ে বলবেন সুন্নত কীরকম বোখারিতে আসছে হাদিস টিরো সোল্লা সোল্লা আসলাম প্রতি আয়তে থামতেন এবং প্রতি আয়তের শেষে টেনে টেনে পড়তেন সাহাবি দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের এটা বুঝিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আর আপনিও একটু দ্রুত করতে চেষ্টা করবেন যাতে করে সুরে ভাতে হ্যাঁ বাদ না পড়ে যায় আচ্ছা প্রশ্ন করেছেন আব্দুল হান্নান সৌদি আরবে ঘরে সালাত আদায় করার সিদ্ধান্ত কি বৈধ আব্দুল হান্নান জি আমরা তাদের অবস্থা এখন আঁচ করতে পারি না যদি সত্যি সত্যি তাদের অবস্থা এরকম হয়ে যায় যে এখানে বের হলেই তাই যেহেতু তার মানুষ কম বেশিরভাগই রোগী রোগের কারণে তারা ঘর থেকে বের হবে আর তাদের দ্বারা অন্য অসুবিধায় পড়বে তাহলে তারা ঘরে সালাত আদায় করার জন্য সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেটা বৈধ আমরা জানি না তাদের অবস্থা কি যদি এরকম অবস্থা না হয় শুধুমাত্র ভয়ের কারণে বন্ধ করে দিচ্ছে মসজিদে আসা এটা কিন্তু ঠিক হবে না এটা কিন্তু ঠিক হবে না কোন অবস্থাটা আসছে সেটা আমাদের আমাদের জানা নেই আমরা সেখান থেকে দূরে অবস্থান করছি তো আপনারা বাস্তবতা বুঝবেন যারা ওখানে থাকেন সেটা অনুসারে যেহেতু বন্ধ করে দিচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো অবস্থা গুরুতর হতে পারে সেই জন্য আমাদের উচিত নয় এই ব্যাপারে মন্তব্য করা 
মারুফ বিন মালিক প্রশ্ন করেছেন ইমামের কেরাত যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে মুক্তাদিদের সালাত হয়ে যাবে কি ইমামের কেরাত যদি যদি চুপি সারে সালাত হয় তাহলে মুক্তাদিদের সালাত হয়ে যাবে আর ইমামের কেরাত যদি শুদ্ধ না শুধু যদি সুরায় ফাতেহা শুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে মুক্তাদিদের সালাত হয়ে যাবে আর যদি কোনো সুরায় ফাতেহা অশুদ্ধ হয় তাহলে মুক্তাদিদের সালাত ইমাম সালাত কারো সালাতই হবে না এই জন্য সুরায় ফাতেহা যেন বিশুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে এরকম ইমাম নিয়োগ দিবেন শরীফুল শেখ প্রশ্ন করেছেন আমার প্রশ্ন আল্লাহ সর্বোচ্চ বিরাজমান রসুল্লাহ সাল্লাম গায়েব জানেন রসুলের সব জায়গায় হাজির নাজির এরকম আকিদা প্রসরকার ইমাম পেছনে নামাজ হবে কি শরীফুল শেখ যারা বলে আল্লাহ সর্বোচ্চ বিরাজমান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে উদ্দেশ্য কি যদি বলে যে আল্লাহ তারা তিনি সব খবর রাখেন জানেন দেখছেন তাহলে ঠিক আছে কথা যদি বলে যে আল্লাহ তিনি সত্যাগত সব জায়গায় বিরাজমান তাহলে তিনি শিরিক করছেন তার পিছনে সালা জায়েজ হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম গায়েব জানেন যারা বলে তাদের পিছনে সালা জায়েজ হবে না জিজ্ঞাসা করবেন যে কোন জায়েব গায়েব বলছেন যেটা আল্লাহ জানাইছে সেটা যেমন আখিরাতের কিছু উনি জানিয়েছে কবর খবর খবর কিছু জানিয়েছে এরকম কিছু হলে সেটা আপনি সেটা বলতে বললে কোনো সমস্যা হবে না আসলে কিছু জানিয়েছেন কিন্তু এটা গায়েব জানা বলে না তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যেটা ভুল এটা গায়েব জানা বলে না কারণ যেটা জানিয়ে দিয়েছেন তার গায়েব থাকেনি হ্যাঁ আর যেটা বাকি রয়েছে যেটা আল্লাহ তালা তার কাছে রেখে দিয়েছেন সেগুলোর খবর যদি তিনি যে তিনি সবই জানতেন এরকম কোনো কিছু তার কাছে অজানা ছিল না এমন কথা মনে করলে তার পিছনে সালা তাদের করা যায় জায়জ হবে না রসুল্লাহ সাহেব সব জায়গায় হাজির নাজির এটা একটা ভুল আকিদা পোষণ করতেছেন হাজির এটা তো ভুল আকিদা এবং নাজির এটা শিরকি আকিদা এর অর্থ হচ্ছে নাজিরটা আল্লাহর সিফাত আর হাজির এখানে আল্লাহর সিফাত নয় এই জন্য সেটা শিরকি পর্যায়ে যায় না যেটা ভুল আকিদা এরকম মোট কথা আপনি যেগুলো বলেছেন এরকম ইমামের পিছনে সালা তাদের করবেন না ইমামকে পরিবর্তনের চেষ্টা করুন সাইদুল হক প্রশ্ন করেছেন ইসলামের রিয়াজতের বিষয়ে বিস্তারিত বলুন দেখুন সাইদুল হক রিয়াজত তো অর্থ আমার বুঝে আসে না এই জন্য এটা প্রশ্ন দিতে পারলাম না হুজুর আমার কোনো সন্তান নেই পুরনো সেই ডায়েরি ব্যক্তি লিখেছেন আল্লাহর কাছে সবসময় প্রার্থনা করেন একার সন্তানের জন্য কিন্তু ইদানিং আমার দুজন আপনজন একজন প্রতিবেশ স্বপ্নে দেখেছেন আমার সন্তান হয়েছে এই সব স্বপ্নের মানে কি হুজুর দয়া করে আমার প্রশ্ন দিতে আমার নাম তাসলিমা তাসলিমা আপনার কোনো সন্তান নেই আল্লাহ আপনাকে সন্তান দান করুন দোয়া করি অথবা আখিরাতে আপনাকে সেটার প্রতিদান দিন কখনো কখনো আল্লাহ তালা কাউকে সন্তান দেন না সেটা আখিরাতে দিয়ে থাকেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ইয়ে জাল উমাইয়া সারা টিমা যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে বন্ধ করেন কাউকে তিনি ছেলে দেন কাউকে মেয়ে দেন কাউকে ছেলে মেয়ে বইটি দান করেন সেটা তিনি বলেছেন সুতরাং আল্লাহ তালার উপর নির্ভর করুন কোনো মানুষের উপর নির্ভর করবেন না কোনো কবরে কিছু দিবেন না কোনো পীর ফকিরের কাছে যাবেন না কারো কাছে এগুলি নয় বরং আল্লাহ তালার উপর নির্ভর করুন সাথে আপনি দুনিয়ার যে সমস্ত উপকরণ আছে সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন অর্থাৎ আপনাকে যদি ওষুধ খেলে ভালো হয় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন যে কি কারণে বন্ধত্ব দেখা দিয়ে সন্তান হচ্ছে না কারণটা যদি কোনো উদ্ঘাটন করতে পারেন সেটা শরীরতে নিষেধ নেই এমনকি যদি সেখানে টেস্টিভ সন্তানেরও ব্যবস্থা থাকে শরীর সম্মতভাবে সেটা নেওয়া শরীরতে অনুমোদিত কোনো সমস্যা নেই আর আপনার পাশের লোকে স্বপ্নে দেখেছেন দুইজন আপনজন স্বপ্নে একজন প্রতিবেশী স্বপ্ন দেখেছেন যা তার সন্তান হয়েছে এটা সন্তান হওয়া জরুরি নয় সন্তান হতেও পারে আবার এটা না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা আপনার আমল কবল করছেন এটা হতে পারে যে আপনার জন্য আখেরাতে আল্লাহ তালা ভালো ব্যবস্থাপনা রাখছেন এটা হতে পারে কোনো সমস্যা নেই মাহফুজুর রহমান প্রশ্ন করেছেন কোনো কারণে যদি ছোটোকালে সন্তানের আকিকা দেওয়া না হয় তবে শূন্যতে খাতনার সময় আকিকার পশু সবাই করে লোকজন খাওয়ানো যাবে কি আমার এক মেয়ে একসেল আকিকা দেওয়া বাকি আছে মাহফুজুর রহমান আপনি যেভাবে বলেছেন এভাবে শূন্যত মোতাবেক হয় না তবে যদি অসুবিধা হবে না দিতে পারবেন অর্থাৎ আপনি খতনার সময়ে আকিকা দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ছেলের জন্য দুটি ছাগল মেয়ের জন্য একটি ছাগল দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তবে মনে রাখবেন আপনি যে বলেছেন খতনাটা পরে করান যে সিস্টেম এটাও কিন্তু শরীরতে অনুমোদিত শরীরতে শরীরতে সেটাকেও সুনত বলে না সুনত অনুসারে নিয়ম হচ্ছে এটা যে সপ্তম দিনে খতন খতনাও করাবেন আকিকাও দিবেন এবং সেটা লোক খাওয়াবেন এটা হচ্ছে নিয়ম যত দূরে যাচ্ছেন তত দূরে সরে যাচ্ছেন শূন্যা থেকে এই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা দিয়ে দিবেন এবং দেরিতে হলো দিলে একেবারে নাজায়েজ হবে না তবে এটা শূন্যা সঠিক পদ্ধতি নয় সঠিক পদ্ধতি নয় মেহাদি মঞ্জুর খান প্রশ্ন করেছেন হুজুর দুই সেজদার মাঝখানে রব্বি গুফের লি না পড়লে কি সহযোগিতা করতে হবে দুই সেজদার মাঝখানে রব্বি গুফের লি না পড়লে সহযোগিতা দিতে হবে কি না আলমদের মধ্যে মতভেদ আছে বেশিরভাগ আলমদের মতে তার রবিক ফেলি না পড়লে দিতে হবে না কারণ এটা শূন্যত তবে দেরি করতে হবে
কোন কোন আলেম যে বলেছেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ এটা বলতেন সেহেতু এটা সবসময় করতেন আর রসুল বলেছেন সাল্লু কামার আইতিমুন সাল্লি আমাকে যেভাবে সালাহ আদায় করছে সেভাবে সালাহ আদায় করে সুতরাং তিনি রবিক ফেলি বলবেন তবে সুন্নত হচ্ছে এটা হচ্ছে সুন্নত এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মতো যেটা সুন্নত না ফেললে সহিতে লাগবে না রবেল মিয়া প্রশ্ন করেছেন শেখ আমাদের মসজিদে ফজের সালাদ চারটে চল্লিশ মিনিটে একামত হয় জামাত শেষ হয় চারটে পঞ্চাশ মিনিটে সুযোগ হয় ছয়টায় এই নামাজ কি সহি জি বর্তমানে সালাদ টাইম পরিবর্তনশীল হয় বর্তমানে এই টাইমটা কখন হয় সেটা আপনি এখনই যে কোনো ইয়াতে জেনে নিতে পারেন যে কোনো অ্যাপস থেকেও জেনে নিতে পারেন টাইম কখন হয় তো এটা পরিবর্তনশীল কখনো কখনো আগ পিস হচ্ছে সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত তো সূর্য সূর্যোদয় হয় ছয়টায় এর অন্তত দেড় ঘন্টা আগে এর অর্থ হচ্ছে আপনার চারটা পঞ্চাশ হ্যাঁ চারটা চল্লিশে হয়ে যাওয়ার কথা কারণ সাধারণত ছোয়া ঘন্টা আগে অবশ্যই সালাতে রক্ত হয়ে যায় সেই জন্য আপনার সালাত হবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই প্রশ্ন করেছেন তৌকির হোসেন আসসালাম আলাইকুম প্লেগ রোগে রোগ বা ছোঁয়াচে রোগ হলে সেই এলাকা থেকে কেউ ঢুকতে ও বের হতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু সেই এলাকার কোনো লোককে পরীক্ষা করার পর যদি তার শরীরে কোনো ভাইরাস না পাওয়া তবু কি সেই লোককে সেই এলাকার মধ্যেই থাকতে হবে হবে নাকি তিনি একান্ত এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিরাপত্তার জন্য চলে যাবে দেখুন কোথাও যদি প্লাগ মহামারী হয় সেখানে ভালো মানুষ থাকলেও তাদের কিন্তু অন্যত্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে এটার কিছু কারণ তো শরীর অবশ্যই আছে একটি হচ্ছে রোগ আছে কি না জানার জন্য এটা উদ্দেশ্য হতে পারে আপনি যেটা বলেছেন এটাও যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন এটা ছাড়াও কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আল্লাহর তাকদির থেকে এখানে তো একবার এসে গেছে সে এখান থেকে পালানোর কোনো প্রয়োজন মনে মনে নেই এবং যারা আছে তাদের সেবা শুশ্রূষা করার প্রয়োজন রয়েছে এটা এটাও হতে পারে উদ্দেশ্য সুতরাং এরকম যদি ভাইরাস পরীক্ষা করে ভাইরাস না পাওয়া যায় তখন তাদের তারা নিজেরাই নিজের সাবধানতা অবলম্বন করবে কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যাবে না কারণ এটা সুন্না সরাসরি হাদিসের বিরোধী সরাসরি হাদিসের বিরোধী এই জন্য উত্তম হচ্ছে তাদের সেখানে অবস্থান করা তবে সাবধানতা অবলম্বন করা স্বামী স্ত্রী সহবাসের বা স্ত্রীকে কি বারবার পরিবর্তন গোসল করতে হবে কিন্তু একবার কমপ্লিট গোসল করার পর পরের বার কি আর কিভাবে কমপ্লিট গোসল করতে হবে দয়াকে উত্তরটা জানলে প্রকৃত হতাম শাহিনুর ইসলাম সহবাসের পর স্ত্রীকে গোসল করতে হবে অর্থাৎ যদি সলা তাদের দরকার হয় অথবা কোরআন তেলার দরকার হয় অথবা অথবা তোয়াফের দরকার তখন তাকে গোসল করতে হবে কিন্তু যদি কিন্তু যদি তিনি সহবাস করার পরে কিছু অপেক্ষার করার পর আবার সহবাস করার ইচ্ছা হয় তখন তার জন্য আর গোসল মাঝখানে গোসল করা লাগবে না একবার গোসল করলেই হবে এটা একবার গোসল করলেই হবে কিন্তু গোসল করাটা জরুরি হচ্ছে গোসল করাটা জরুরি হচ্ছে গোসল করাটা হচ্ছে ইয়ার জন্য জরুরি মূলত এই নামাজ সলাতের জন্য কোরআন তেলাওয়াতের জন্য শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিন্তু গোসল করাটা মানে যদি সহবাস করা পরপরই গোসল করা জরুরি হয় না সুতরাং বুঝতে পারছেন কথাটা হচ্ছে এরকম যদি আপনি একবার সহবাস করেন তারপর যদি দেখেন যে আবার যাবেন তাহলে কোনো গোসল করার প্রয়োজন নেই মাঝখানে মানে আপনি এরপরে সলাতের টাইম হয়ে গেলে কিন্তু গোসল করতে হবে এটা হলো মূল কথা অথবা কোরআন তালু দৃষ্টি থাকে গোসল করতে হবে তো এটা হচ্ছে মূল কথা আপনারা যেটা বুঝেছেন সেটা নয় যে বারবারই গোসল করতে হবে এরকম না রেজওয়ান রবিন প্রশ্ন করেছেন আমি আমেরিকাতে থাকি এখানে মাঝে মাঝে আমি অন্য দেশের মসজিদের সলাত আদায় করতে হয় অন্য দেশের মসজিদের সলাত আদায় করতে হয় এক আফ্রিকার মসজিদ সলাত আদায় করার সময় খেয়াল করি ইমামের কাপড় তার টাকনুর নিচে তাহলে কি তার পিছনে সলাত আদায় করা সঠিক হবে রেজওয়ান রবিন টাকনুর নিচে কাপড় পরাটা কবিরা গুণা কিন্তু তার সলাত হয়ে যাবে আল্লাহ তালা তার সালা দিকে ওই লোকটির সলাদ দিকে তাকাবেন না এটা ঠিক আছে যারা পিছনে সালাদ আদায় করতে করছে তাদের সালাত হয়ে যাবে তাদের সালাতে কোনো সমস্যা হবে না যিনি সলাদ ইমাম সাহেবের সলাদ করে এমনি আদায় হয়ে যাবে কিন্তু কবুল করার মাসালা হচ্ছে হাদিসি যেভাবে আসছে সেটা হচ্ছে তার সলাদ কবুল হচ্ছে না কিন্তু মুক্তিদের কোনো সমস্যা হবে না মুক্তিদের সালাত হয়ে যাবে শরীফুল বুলবুল প্রশ্ন করেছেন শরীফ বুলবুল আমরা তো জানি না করোনা আক্রান্ত রোগী মারা গেলে তার শরীরে ভাইরাস বিদ্যমান থাকে কি না আর যদি মারা যাওয়ার পরও ভাইরাস বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে মারা যাওয়ার ব্যক্তি কাফন দাফনে কী মাসালা হবে অর্থাৎ তার গোসলও জানা যায় কীভাবে করতে হবে শরীফ বুলবুল আমরা একটু আগে প্রশ্নটা উত্তর দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আপনাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে করোনা আক্রান্ত রোগী মারা গেলে 
তাকে আপনারা গ্লাভ সরি পরে হলো পানি দিয়ে তাকে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কাপড়ও তাকে পরিধান করতে হবে কাপড় গ্লাভস টাভস পরে তাকে কাপড় পরিধান করাতে হবে এরপর তাকে জানাজাও পড়াতে হবে তাকে রেখে খাটিয়ে রেখে নিয়ে জানাজা পড়াতে হবে দাফনও সেবা করতে হবে তবে নিজের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এইভাবে ইমানদার কখনো যেমনি ইচ্ছে আমি তাকে ফেলে কোনো ইমানদার ভাইকে ফেলে দিতে পারে না তাকে মৃত্যুর পরে তাকে দাফন দাফন করার দায়িত্ব কাফন দেওয়ার দায়িত্ব সালা জানাজা দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু অন্য অন্য ইমানদারদের রয়েছে তো অকির হোসান হাসান প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ এবং মালেক রহমুল্লাহ তারা কি তাবে ছিলেন নাকি তারা তাব নাকি তাবে তাবে ছিলেন তৌকির হাসান ইমাম আবু হানিফ রহমাল্লাহ তিনি কয়েকজন সাহাবিকে দেখেছেন এটা প্রমাণিত আর এটা এটা অনেকে বলে থাকেন দেখেছেন কিন্তু নিয়ম হচ্ছে এটা যে সাহাবি থেকে সাহাবিকে দেখলেই তাবি হয় না রসুলকে দেখলে যেভাবে সাহাবি হয়ে যায় তা সাহাবিকে দেখলেই তাবি হয় না বরং তাবি হতে হলে হাদিস বর্ণনা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হতে হয় ইমাম আবু হানিফ রহমত রহমতুল্লাহ আলী তিনি বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি যেহেতু প্রমাণিত হয়নি তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন সেহেতু তিনি সেহেতু যেহেতু সেহেতু তিনি সেহেতু তাকে তাবি বলা যাচ্ছে না তিনি তাবে তাবে ছিলেন আর ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলী তিনি বিল ইজমা সবাই মতেই তিনি তাবে তাবে ছিলেন তিনি কখনো তাবে ছিলেন না তিনি তাবে ছিলেন না এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত উমর হামিদ প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম আসরের নামাজে সুরা ফাতিহা পরে সুরা মিলাতে ভুলে গিয়েছি পরে সজতে দিয়েছি নামাজ কি হয়েছে ওমর হামিদ বিশুদ্ধ মতে সুরা ফাতিহার পরে অন্য অন্য সুরা মিলানো হচ্ছে সুন্নত যদি ইমাম আভানি পর আমতুল্লাহ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন আপনি যদি কোনো মাধাবের লোক হয়ে থাকেন হানাফি মাধাবের তাহলে আপনার সালা ঠিকই আছে যেহেতু আপনি সুরা ফাতিহার পরে সুরা মিলাননি সেহেতু নাম সুরা সজতে দিয়েছেন আর যদি আপনি বিশুদ্ধ মত সহি আকিদার ভাই হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য বলছে আপনার কিন্তু সহজ দেওয়ার দরকার ছিল না তো যেটা হয়ে গেছে এটার জন্য আর কিছু করার নেই সামনে খেয়াল রাখবেন সুরায় ফাতেহা বিশুদ্ধভাবে হয়ে গেলে কারো তাহলে তার জন্য কিন্তু আর ইয়ার প্রয়োজন হয় না এই সহজ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না সহজ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না প্রশ্ন করেছেন মশরি মাশরাফি মুর্তজা প্রশ্ন করেছেন আমার আব্বা মারা মারা গেছেন গত রমজানে অসুস্থতার কারণে দুইটা রোজা রাখতে পারেন নাই এখন আমরা সন্তানরা কিভাবে কাফার আদায় করব আব্বার জন্য হজ করতে পারব কি আপনি দুটি প্রশ্ন করেছেন মাশরাফি মুর্তজা আপনার আব্বা মারা গেছেন গত রমজান অসুস্থতার কারণে দুইটা রোজা রাখতে পারেন নাই আপনারা এই দুইটি রোজার জন্য মিসকিন খাইয়ে দিবেন দুইজন মিসকিনকে খাইয়ে দিবেন এক বেলা খাওয়াইলেই হবে অথবা একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়াইলে হবে অর্থাৎ দুই দুইজন মিসকিনকে এক 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 কেজি বিশ গ্রাম মতো পরিমাণ মোতাবেক অথবা এর সাথে এর সাথে এই আরও তরকারি দিয়ে ভালো করে খাইয়ে দিতে পারেন অথবা খাবার দিতে পারেন এক কেজি বিশ গ্রাম দিয়ে দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ দুইজনকে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ এক সার পরিমাণ এক আধা কেজিকে দুই ভাগ করে এক সার পরিমাণ দিয়ে দিবেন আধা কেজি আধা কেজি করে দিয়ে দিতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ দুই কেজি এক কেজি চল বিশ গ্রাম করে প্রতি প্রত্যেক মিসকিনকে দিয়ে দিবেন এটা করে সেই পরিমাণ তরকারি দিয়ে দিবেন সেটার জন্য আপনার আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সেটা কাফার আদায় হয়ে যাবে আর আব্বার জন্য যদি হজ করতে চান যদি আপনার আব্বার হজ ফরজ হয়ে থাকে তাহলে সেটা করবেন তার সম্পদ দিয়ে যদি ফরজ যদি না হয় তাহলে তাহলেও করতে পারবেন শর্ত হচ্ছে উভয় অবস্থাতেই শর্ত হচ্ছে এমন লোক দিয়ে হজ করাবেন যিনি আগে হজ করেছেন যিনি আগে হজ করেননি তার দ্বারা তার যিনি আগে হজ করেননি তার যুক্তি আগে হজ করেননি তিনি অন্য কারো বদলি হজ করতে পারবেন না তৌকির হাসান প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী তাহলে তার হাতে বায়াত নিব কীভাবে তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তিনি প্রশ্নটা চলে গেছেন নিচের দিকে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শেখ কোরআনের আয়াত আমরা যেভাবে পড়ি আচ্ছা আপনার তৌকির হাসানের প্রশ্নটা বলি আগে উত্তরটা দিতে হয় তৌকির হাসান আপনার যে প্রশ্নটা করেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি বায়াতে চিন্তা করছেন দেখুন বায়াত শুধু পুরুষের হাতেই হবে কোনো নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হয় ইসলাম অনুমোদন করে না এখন হচ্ছে এফেত না এটা এফেত না যুগে অনেক কিছুই হবে আপনার আমার যদি আনুগত্য রাষ্ট্রীয় আনুগত্য করতে হবে কিন্তু বায়াত করা যাবে না এ বায়াত অনুমোদিত নয় এই জন্য রাষ্ট্রীয় আনুগত্য করবেন এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শরীয়তের 
যে রাষ্ট্র আনুগত্য করে আপনাকে চলতে হবে রাষ্ট্র হালাল যতটুকু অটটুকু মানতে হবে যেগুলো হারাম নির্দেশনা দেবে সেগুলি মানা যাবে না যেগুলো হারাম নির্দেশনা সেগুলি মানা যাবে না আচ্ছা খালেদ মোহাম্মদ প্রশ্ন করেছেন জামাতে মসজিদে সালাতের পর্ব নাকি বাসায় পড়ব করোনা ভাইরাসের কারণে আমি পুরোপুরি সুস্থ আপনি যদি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে থাকেন আপনি অবশ্যই মসজিদে সালাত করবেন ক্ষণিকের মুসাফির প্রশ্ন করেছেন সে জানাজার নামাজের সঠিক নিয়ম জানার উপকৃত হই ক্ষণিকের মুসাফির জানাজার নামাজ সঠিক নিয়ম হচ্ছে আপনি তাকবির দিবেন তাকবির দিয়ে তাকবির দিবেন তারপরে আপনি সুরায় ফাতেয়া পড়বেন প্রথমবার দ্বিতীয়বার তাকবির দিবেন তারপরে দুরুদ পড়বেন যেটা বিখ্যাত দুধ ইব্রাহিম তৃতীয়বার তাকবির দিবেন এরপরে আল্লাহ রব আল্লাহ 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 মকফিল হাইন আমি তেরা এটা পড়বেন অথবা আল্লাহ মকফিল আর হাম হুয়া ফি এটা পড়বেন ডেহসুল মুসলিম আপনি পেয়ে যাবেন ইসলাম হাউস ডট কম এই বিষয়ে আমরা জানা যা সালাত পড়ার সঠিক নিয়ম এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছে এটা পড়ে দেখবেন কেউ যদি কোনো জানা যা সালাতে সানাও পড়ে প্রথম তাকবিরের পরে তার সালাত হয়ে যাবে কেউ যদি সানাও পড়ে এবং তারপরে দূর ইয়া প্রথম তাকবিরের পরে সানাও পড়ে এবং সুরায় ফাঁতে পড়ে তারও সালাত হয়ে যাবে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না প্রশ্ন করেছেন এখান থেকে প্রশ্ন নিয়ে খুব কঠিন দ্রুত চলে যায় মুস্তাফিজুর রহমান প্রশ্ন ইসলাম ধর্মে আলে হাদিসের নামে আলাদা গ্রুপ করা কতটুকু ইসলাম সম্মত দেখুন মুস্তাফিজুর রহমান ইসলাম দিন ধর্ম নয় ইসলাম একটি দিন পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এখানে ইসলাম একটা ব্যাপক জিনিসকে মুসলিম বলে যারা বেদাতি যারা সিরিক করে না কুফুর করে না কিন্তু আকিদাগতভাবে সমস্যা আছে খারেজি যারা যারা শিয়াদের মধ্যে যারা এখনও রাফিতি হয়ে যায়নি এরকম সবাই কিন্তু মুসলিম মৌলিক অর্থে এই জন্য যারা কেবলামুখী হয় তাদেরকে মুসলিম কেবলা সালা তাদেরকে তাদেরকে মুসলিম বলা হয় এর মধ্যে যদি কেউ বিশুদ্ধ আকিদার প্রচার প্রসার করার জন্য নিজেরা সংগঠিত থাকে এবং বিশুদ্ধ মানহাজ প্রচার প্রসার করে তাহলে তারা কিন্তু সঠিক আকিদা হিসেবে দাওয়াত দিতে পারবে কিন্তু এটাকে এটাকে আলাদা আলাদা দল বানিয়ে ফেলা যাবে না দল বানানো যাবে না বরং দাওয়াতি মান একটা কমিটি করতে পারবে দাওয়াতি গ্রুপ হতে পারবে এবং মানহাজি পরিচয় দিতে পারবে যে আমরা এর বাইরে সহি আকিদের বাইরে যাব না যত কিছু হোক এটা একটা ভালো ভালো জিনিস যোগে যোগে এটা ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এদের সব প্রশংসা করেছেন তিনি বলেছেন যে আর নুজা আর মিনাল কাবাই দূর 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 দূরান্ত বিভিন্ন গোত্র থেকে তারা উত্থিত হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা বলেছেন লা ইজাল তয় ফতম মতি লা তাজাল তয় ফতম মতি জাহিন আল হক লাইদুর রহমান খাজাল আহম ওলামান খালাফ আহম হাতাই আদুল্লাহ আল্লাহ রঙ্গিকার আসা পর্যন্ত আল্লাহ নির্দেশ আসা পর্যন্ত ইমানদারা মারা যাবে সেই পর্যন্ত একদল লোক ভালো সহি আকিদের উপর থাকবে সুতরাং সে সহি আকিদের দাবি করার বিষয় নয় মানহাজ পর্যন্ত মিল হলে সেটা অবশ্যই ভালো জিনিস খারাপ কিছু নয় কিন্তু দাবি যারা করবে দল বানাবে যারা তারা কিন্তু সঠিক পথে নেই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু শেখ শেখ ইন্তিজার শেখ ইন্তিজার করার পর ইস্তিনজার করার পর প্রস্তাব ফোটায় পড়ায় পড়ে এমন অবস্থায় আমি নামাজ পড়ি এখন কি করব জি যদি এরকম অবস্থা ডাক্তার সর না পড়ে প্রথমে এটা বন্ধ করার জন্য কীভাবে কী করতে হবে এটা একটা রোগ নিঃসন্দেহে আর যদি দেখেন যে এটা বন্ধই হচ্ছে না তাহলে আপনাকে সাময়িক অবস্থা হিসাবে আপনাকে ইয়া পড়তে হবে পাম্পার্স পরে প্রতি পাম্পার্স জাতীয় জিনিস পরে আটকে রাখতে হবে এবং প্রতি সালাতের জন্য একবার করে অজু করতে হবে সেই সালাত সেই অজু দিয়ে ওই সালাতে ওই ওই সময়ে সালাদটা আদায় করতে পারবেন সেটা পেশা পড়লেও কিছু করার নেই কিন্তু কাপড় এবং শরীরে যেন না লাগে এই জন্য কিছু পরে থাকতে হবে আপনাকে প্রশ্ন করেছেন আনোয়ার হোসেন হুমি ওষুধ খাওয়া যাবে কি আর আমার স্ত্রীর হুমিও প্রশ্নটা চলে গেছে হুজুর ধন্যবাদ আপনাকে আমার একটি আবার চলে গেছে প্রশ্নটা অনবরত প্রশ্ন আসলে আমরা উত্তর দিতে পারি না ইমদাদ সরকার প্রশ্ন করেছেন তাবলিগ এটা তাবলিগ জামাতে ফটিত একটি কিতাব মন্তাকাব হাদিস এই ক্ষয় হাদিস প্রশ্নটা চলে গেছে আবার মুন্তাকাবুল হাদিস কিতা হাদিসটি ওখানে বেশ কিছু হাদিস শুদ্ধ হাদিস শুদ্ধই আছে দেখছে মুন্তাকাবুল হাদিসের মধ্যে অন্তত সেটা তাবলিগ জামাতের এই অন্যান্য বইয়ের চেয়ে অন্যান্য বইয়ের চেয়ে তাবলিগি জামাতের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে মন্তাকাবুল হাদিস বইটি বেশি ভালো বেশি ভালো এটা দেখেছি হাদিসগুলো শুদ্ধই দিয়েছেন সেই জন্য সেটা পড়া যাবে কোনো সমস্যা নেই মানজুরুল ইসলাম ওমায়ের প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত যতবার উমরা করবো ততবার কি মাথা মুন্ডন করতে হবে নাকি প্রথমবার পর শুধু শুধু কি করছে আল্লাহ চলে গেছে
যতবার ওমরা করবেন ততবারে মাথা সাজতে হবে এটা হলো নিয়ম মাথা হয় কামাতে হবে না ছোট চুল ছোট করতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম যতরা ওমরার জন্য অবশ্যই আপনাকে চুল ওঠা পর্যন্ত দেরি করাই উচিত কেউ কেউ দেখা যায় সকালে একবার বিকেলে একবার ওমরা করে এটা একটা সঠিক পদ্ধতি নয় বরং চুল ওঠা পর্যন্ত দেরি করতে হবে ফারহাদ আহমদ প্রশ্ন করেছেন মশা মারা ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা যায় কি জায়েজ জি মশা মারা ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা জায়েজ এটা পড়ানোর উদ্দেশ্য না আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে মারা এরপর পুড়ে গেলে সেটা কিছু আপনার করার নেই এটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যহীনভাবে সেটা যায় এই জন্য এতে কোনো হারাম কিছু হয় না বরং এটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মেরে ফেলা আর ওইগুলি ক্ষতিকর জিনিস মেরে ফেলা ইসলাম অনুমোদন করেছে তানজিম হাসান প্রশ্ন করেছেন শেখ জেহাদ নিয়ে কিছু লোক বাড়াবাড়ি করতে থাকেন মূলত জেহাদ করার উপযুক্ত সময় কোনটি অর্থাৎ কখন জেহাদ ফরজ হবে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এতে করবে বিভিন্ন সেখান থেকে শুনে নেবেন সংক্ষেপে এটাই বলবো জেহাদ একটা হচ্ছে আক্রমণাত্মক জেহাদ এটা রাষ্ট্রপ্রধান লাগে আর একটা হচ্ছে যে প্রতিরোধপূর্ণ জেহাদ প্রতিরোধ করার জন্য আক্রমণ তখন প্রত্যেকে তার অবস্থা অনুসারে জেহাদ করবে যদি কোনো নিজের ক্ষমতা থাকে নিজেদের ক্ষমতা থাকে সেটাকে প্রতিহত করার কেউ আক্রমণ করছে নিজে প্রতিহত করবেন তার প্রোৎসাহন হিসাবে আক্রমণকারী মায়ের খেটে থাকবে এরকম নয় তখন নিজেও আক্রমণ করে নিজে মারা যাবেন শহীদ হবেন আর ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যদি মারা যায় যে আক্রমণকারী সে যার নামই যাবে যার নামই হবে আর আপনি হবেন শহীদ এটা আর যদি কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আপনার ক্ষমতা না খা না থাকে এবং সেটা হয় ব্যাপক জিনিস রাষ্ট্র কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক হয় তখন সেটা আপনি পারবেন না তখন আপনার দায়িত্ব হবে দুইটি একটি হচ্ছে হিজরত করা পার্শ্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রে অথবা ধৈর্য ধারণ করে অথবা কোনো এই চুক্তির মাধ্যমে সেটাকে নিজেদের নিজেদেরকে রক্ষা করা নিজেদেরকে রক্ষা করা এখানেও প্রতিরোধমূলক অবস্থায়ও কিন্তু আমির লাগবে ওই সময় যদি আমিরের যেমন তার নিজেদের মধ্যে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না পাওয়া যায় অথবা নিজেদের মধ্যে হলো শক্তিশালী কাউকে যারা যার ক্ষমতা সক্ষম আছে তাদের নিয়ে হলো কাপেরদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কিন্তু ইমান মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর হানাহানি মারামারি একে অপরের সেখানে কোনো এই এই জাতীয় যুদ্ধ নাই সেখানে এই জাতীয় যুদ্ধ নাই দুর্ভাগ্যবশত আজকাল যারা জেহাদের নামে ডাক দিচ্ছে বেশিরভাগই মুসলিমদের মধ্যে হানাহানি মারামারি করার জন্য যুদ্ধে ডাক দিচ্ছে এরা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট এবং এরা খারিজি এরা তাক ফিরি এদের থেকে দূরে থাকতে হবে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ থেকে অফার দিলে সেটা কি নেওয়া যাবে যেমন পঞ্চাশ টাকা রিচার্জ করলে ক্যাশব্যাক দেখুন যদি সেটা কোম্পানি আপনাকে পঞ্চাশ রিচার্জ করলে ফেরত দেয় কিছু তাহলে না যায় যাওয়ার কিছু নেই না যায় যাওয়ার কিছু নেই কারণ এখানে কোনো এটা তো আপনি রিচার্জ করছেন আপনি কোনো টাকা নিচ্ছেন আপনি এটা যদি ব্যবহার করবেন সে আপনাকে ফেরত দিচ্ছে তাদের আপনি ধরে রাখতে পারেন আপনি যেন তার থেকে সবসময় কাজটা করেন এটা ব্যবসায়ের একটা অংশ হিসেবে নিচ্ছে সুতরাং আপনাকে ফেরত দিলে যেমন আপনি মনে করবেন যে এটা কম নিচ্ছে বা কম দিচ্ছে সেই হিসাবে নেবেন সুতরাং এটার জন্য সমস্যা হবে না এটার জন্য সমস্যা হবে না স্বপ্নে মূর্ত মৃত ব্যক্তির সাথে খাবার খাইতে দেখলে কি হয় জানাবেন কি মৃত ব্যক্তির খাবার খাইতে দিলে কি হয় কিছু হয় না আপনি মৃত ব্যক্তির খাবার খাইতে দেখছেন অর্থ হচ্ছে আপনি খাবার মানুষকে মৃত ব্যক্তির জন্য খাবার দিবেন সে যেন উপকৃত হতে পারে এটা হলো উদ্দেশ্য আপনি তার জন্য কিছু দান সৎকার করে দিবেন নিবির বিন আব্দুল আজিজ বলছেন মাকাম ইব্রাহিম প্রবেশ নিষেধ নিয়ে কাউকে ভাবছে কেউ কেউ ভাবছে ইমাম মাহাদি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য এটা সৌদি সরকারের পদক্ষেপ আর কিছু বলুন নিবির বিন আব্দুল আজিজ কেউ যদি যেটা জানে এটা বলা উচিত যেন যেটা আল্লাহর প্রতি ছেড়ে দেওয়া উচিত এই জাতীয় ধারণা করে কথা বলা হারাম এরা যারা করছে এরা মিথ্যুক এরা বেশিরভাগই মিথ্যা কথা বলছে বরং অবস্থা হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে আক্রম অবস্থা খারাপ এই জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে এটা নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে এখানে মাহাদি ঢুক বান্ধব আপনারা জানেন যে মাহাদি ঢুকা বন্ধ করতে পারবে না এবং সেটা এখনও নয় মাহাদি আসার অনেক সময় বাকি আছে এখনও কেয়ামতের বহু আলামত আছে যেগুলো 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 এখনও এই ইয়া হয়নি মানুষের মধ্যে এসে পড়েনি যেমন ই যেমন এখনও এই কনস্টান্টিন ফল কাপড়দের হাত থেকে মুসলিমরা জয়লাভ কাপড় হাত নিয়ে যাবে মুসলিমরা আবার ইয়ে করবে তারপরে কাপড়দের দেশ কিছু দেশ মুসলিমরা দখল করবে ইউরোপের সেগুলো হয়নি তারপরে ইরাকের ব্রিটিশ দার্জিলাও ফোরা থেকে স্বর্ণের স্বর্ণের পাহাড় বেরোবে এগুলি বের হয়নি এই জাতীয় অনেক এখনও জাহজাহ বের হয়নি এখনো কাহতানি বের হয়নি এর অর্থ হচ্ছে এখনও অগ্রিম ইয়ার জন্য বসে থাকা কিছু মানুষের উদ্ভব চিন্তা ছাড়া কিছুই নয় এবং তারা এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায় এর থেকে সাবধান থাকবেন মুরাদ শেখ প্রশ্ন করেছেন আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশে 
प्रश्न चले गए नुरुल इसलम प्रश्न कर नुरुल इसलम हावलदार सोनारगंज असलम कम आरोनार जो कौन कौन आम बेसि करब करोना भाइरसर जो इतने उत्तर दिए यूट्यूब यूट्यूब से इनशाला पाखान देखे नीबें किसूल अपन करते दिए आलोचना कर इनशाला नहीं देवें शामसुल हसान प्रश्न कर चाकर चाकर कारण विदेशे थकते हे बसिभाग समय एक एक नाम पढ़ते हे शामसुल हसान प्रश्न चले ग मोबाइल कुरान शरीफ पढ़ले कि हजू को पढ़ते हैं जी ना फरह रहमान मोबाइल कुरान शरीफ पढ़ते हम हजू को पढ़ते हैं बर आपना के जदि बड़ नाफा कि ना थे अपनी एम कुरान पढ़ते बड़ नाफा थे पढ़ते पर ज्यादा गोसल कर महमुदा खातुन महमुदा प्रश्न कर रमजान मासे स्वामी स्त्री दिन सहबास कर काफारा कि रमजान मासे स्वामी स्त्री दिन सहबास कर ले रमजान मासे एक सम षाटी रोजा रखते अनबरत लगातार मजखने भांगते पर ना अर्थात दुई मास रोजा रखते हैं एक सम इच्छे दुर्भाग्यजनक मैं गुणार क्ज बड़ो गुणार क्ज रमजान मासे और कि हे रमजान मासे ये एक रमजान हुरमत नष्ट कर सम्मान नष्ट कर साथे साथ आनी रमजान रोजा भांगसन यह काफारा दीते हैं जे जोर कर काफारे आस जोर से तरह काफारे आस उभय समय तेल उभय काफारा दीते हैं उमर हामिद प्रश्न कर प्रश्न चले ग आजिजुल हसान प्रश्न कर नाम सुरै फाते फाटकार पर अन्को सुरैर माजखने पड़े आउजुबिल्ला विश्ले पड़ते हैं कि आइजुल हक नाम सुरै फाते पाठ करारे जदि अन्न सुरा पढ़ें अपनी सुरार प्रथम दिए पढ़ले बीसमिल्ला पढ़ते हैं और जो सुरार प्रथम दिन ना हो तो आउजुल बीसमिल्ला पढ़ा लागे ना बाध्यतमूलक ना क्यों जदि पढ़े तर बाधा दिए ना कारण से इश्तेहर कारण से पढ़से क्योंकि पढ़े ना कारण रसुल्ला सल्लाम को दिन एर पर आउजुल बीसमिल्ला पढ़े एम को सही हादिस पाव जाए ना अब्दुल रजाक मस्जिद मेहराब भर इमाम दाड़ी सलाद पढ़ले कि सलाद है अब्दुल रजाक मस्जिद मेहराब भर इमाम दाड़ी सलाद पढ़ले तर सलाद को समस्या नहीं समस्या हो एक जगह से इमाम हिसाब से मस्जिद भरे चले जा मस्जिदा बहरे थकें एम एम मेहरब जदि है जेखने बाहर के इमाम सहेब के देखा जाए ना तो क्योंकि आलदा जगह ना हो जाए और हादी से निषेध आसते इमाम तरह आलदा को जैगा कर निषेध करना थे क्योंकि जो एम है जो किस अंश बाहर आसे पा देखा जाम जैगा बड़ो मेहरब बनाना हो इमाम सहेब दाड़ मुक्तिदा देते पाए से अंतर्भुक्त हो जाए भर दाड़ो सला दाड़ी कर ले समस्या है ना असलम आलैकुम फरह साल आहमेद प्रश्न असलम आलैकुम वरहमतुल्ला शेख हमार प्रश्न हमें जो डिवटी जो रवाना हो दी तक फजर सलाद समय और डिवटी लोकेशन आस्ते आस्ते सलाद समय शेष हो जाए कि गाड़ी सलाद आदि करते पर जी आपनी गाड़ी उठार आगे ही सलाद पढ़वें और जदि गाड़ी उठार आगे सलाद वक्त ना हो डिवटी से जावर आगे आगे सलाद शेष हो जाए टाइम तो अपनी गाड़ी ही सलाद आदाय करबें दाड़ी पाले पढ़ें दाड़ी ना पाले बसे पश्चिम कैबला ठीक रेखे अपनी बाकी सलाद आदाय करबें जे भाव सलाद आदाय प्रश्न कर एक शेख अभी वि दस लक्ष टा दे मुर्दी हमें आगे जानतम ना दैन मुर्दी फरस एखार एत टा दे प्रश्न चले गए यत टा देना सम्भव ना एन आपने जतटुकु दीते दीबें और पाखीटार जो स्त्री का माफ नहीं जो माफ कर दें भलो ना अपना के ऋण हिसाब से जब कबरे गलो शास्ती है अपनी सेटार जो हुमिओ ओषद खावा जा हमार स्त्री की शुदुम्र मे शिशुदे हुमिओ डाक्त करते पर जी हुमि ओषद खावा जाए जीताते अलकोहल नहीं अलकोहल बदे ओषद आलकोहल मध्य मदक जेटा को अलकोहल मदक ना से अलकोहल प्रिजार्भेटिव से हुमि हो दीते हैं और अपनी स्त्री शुद्म मे और शिशु हुमिओ डाक्त करते पर समस्या नहीं फरहाना रबिया प्रश्न कर टिकट केंार कारण क्यों जी विदेश तीन चार मास थकबो ता कसर पर कसर पर्व ये तीन मास जी आपनी ये तीन मास पुरु सफरे कसर करबें पुरो सफरे कसर को सफरे क्यों पूर्ण सलाद आदाय करार बेपारे को हादी आसने रसुल्ला सल्लाम को सफरे पूर्ण सलाद आदाय कर वर्णना पाया जाए यह जो दिन सफर तीन कसर 
এর মাঝখানে আর কোন পনেরো বিশ দিন গণা এটা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয় শরীয়তের নির্দেশিত বিষয় নয় এর কোনো দলিলেও প্রমাণ নেই এই জন্য যতদিন সফর ততদিন কসর সেই হিসাবে চলবেন প্রশ্ন করেছেন আরিফুল ইসলাম একজন মানুষ কবর পূজা করে এখন কি আমি তার জানাজে জানাজা সালাতে দাঁড়াতে পারবো জি না যদি কবর পূজা করে এরকম মানুষ হয় তার জানাজা পড়বেন না সে তো মুশরিক মুশরিকের জন্য জানাজা পড়া জায়েজ নেই আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন ওলা তুসাল্লি আল্লাহ আহাদিম মিন আহাদিম মিন উম্মা তা আবেদন ওলা তাকুম আল্লাহ কাবারি ইন্না হুম কাফারু বিল্লাহ রসুলি ও মাত উম ফাসিকুন অর্থাৎ তাদের কবরে আপনি দাঁড়াবেন না এবং তাদের জন্য স্তিকফার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না এরা কুফুরি অবস্থা মারা গেছে এই জন্য যদি এই ব্যক্তি তবা না করে মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার সাথে জানা সালাদ জানাজা আদায় করবেন না এবং অন্যদেরকে নিষেধ করবেন তাকে এমনি খাই খাদায় ফেলবেন নিয়ে টেনে নিয়ে কবর দিয়ে দিবেন প্রশ্ন করেছেন নাজমুল হাসান মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়াতে ফজর নামাজের ফরজের দুই ডাকাতের শেষ ডাকাতে রুপতি গুটে হাত তুলে মনে করা হয় কোন 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 পড়া হয় এটা কোন সই আমরা কি মুক্তাদির একটা করব দেখুন নাজমুল হাসান মালয়েশিয়াতে যারা করে এটা সাফি মাজাব অনুসারে তারা চলে সাফি মাজাবে প্রত্যেক ফজরের দ্বিতীয় ডাকাতে ফজর সহ দ্বিতীয় ডাকাতে কোন আছে তারা এই কুনুটা করে থাকে অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এক মাস পরে সেটা করেননি কিন্তু তারা মনে করে থাকেন সেটা চলবে এই জন্য তারা সেটা করে আপনি যদি কোনো করেন তাহলে এটা সেটা শূন্য বিরোধী হবে তবে যেহেতু ইমামের সাথে দাঁড়িয়েছেন আপনি করতে পারবেন আর নিজে নিজে সেটা যখন পড়বেন তখন করবেন না ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে সেটা করতে পারবেন নিজে নিজে সেটা করবেন না তবে এটা শূন্য দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা আপনার জানা থাকা দরকার যে এটা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম এক মাস করেছিলেন তারপর করেননি এবং এটা সব সময়ের জন্য শূন্য নয় এটা হলো বিপদাপদে ইমানদারদের সেটা করা সেটা ইমানদারদের জন্য সেটা করা যায় যাচ্ছে সব সময় সেটা করা হবে না আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মোহাম্মদ তাজুদ্দিন প্রশ্ন করেছেন আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত শেখ আমি সৌদি আরব রিয়াদ থেকে আমার প্রশ্নটি হলো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি হচ্ছে আবাবি পাখি মক্কা কাবাজ ঘর তো আপনি সত্য জানতে চাই মোহাম্মদ তাজুদ্দিন মানুষের বোধ হয় খেয়ে দিয়ে কোনো মিথ্যা সাশ্রা কোনো কাজ নেই এবং তারা কেউ কেউ কারামতি জাহির করা বা কোনো কিছু নতুন কিছু প্রচার করা একটু মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে এটা একটা মিথ্যা সার এতে কোনো সন্দেহ নেই তত আবাবিল নামে কোনো পাখিও নেই এটা আরেক মিথ্যা কথা আবাবিল অর্থ হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে তয়রান আবাবিল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি সুতরাং যারা এ জাতীয় কথা বলছে এরা মিথ্যাচার করছে এদের এগুলি দিয়ে এরা কি করে বানিয়ে এরা করে অনেকটা এই বিভিন্ন ইয়ে করে ভিডিও অডিও বানায় যারা তারা এগুলি করতে পারে করে দেখাই দিচ্ছে এরা এটা দিয়ে আমাদের ইসলাম প্রচার প্রসার করার কোনো প্রয়োজন নেই এই জন্য এদের এই সমস্ত জিনিস শুনবেন না এবং মানবেন না সেদিকে তাকাবেন না এবং এগুলিকে ডিলিট করবেন এবং তারা প্রচার প্রসার করবেন না এবং যারা করে তাদেরকে সাবধান করবেন আর একটি কথা হচ্ছে অনেকে বলে থাকেন সেখানে পাখি থাকে হ্যাঁ সেখানে ছোটো ছোটো পাখি থাকে কিন্তু সবসময় কেউ কেউ মনে করে উপর দিয়ে উঠে না এটাও মিথ্যা কথা ঠিক না পাখি উপর দিয়েও যায় কখনো কখনো কেউ বলেন যে সবসময় পাখি তাও না কখনো কখনো পাখি কিছুই থাকে না একদম খালি থাকে তো এটা হচ্ছে কখনো পাখি আসে সেখানে আসে খালি জায়গায় যেহেতু পাখি খাবে আসবেই পাখি আসবে পাখি যায় আসা যাওয়া করে এদিক সেদিক ঘুরে ফেরে তোয়াপ করে এটা মিথ্যা কথা কোনো তোয়াপ নেই সেখানে পাখিরা কোনো তোয়াপ করে না আর পাখিরা তোয়াপ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশও তারা প্রাপ্ত নয় কারণ নির্দেশ তোয়াপ করার নির্দেশ নয় সে মানুষ এবং জিন জাতির প্রতি আর কেউ কারো করে নয় আইজুলক প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম সমাজ দেশ ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ বরকাতু নামাজের সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর অন্য কোনো সুরা মাঝখানে দেখলে আমরা এটা উত্তর দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ডাক্তার জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু বলবেন ডাক্তার জাকির নায়েক সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি ইতিপূর্বে সেখান থেকে দেখে নেবেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা পর্দার ব্যাপারে মা ও বোনকে এতটা করা কত কতটা করা করে দেওয়া যাবে যদি না মানে তাহলে করণীয় কি বোরহান হোসেন মা এবং বোন যদি আপনার অধীন থাকে অর্থাৎ আপনি তাদেরকে খাওয়ান পরিধান করান এরকম আপনার ঘরে থাকে তো তাদেরকে পর্দার জন্য বাড়াবাড়ি করবেন বলবেন যে পর্দা করতেই হবে তোমাদেরকে নইলে আমাদের আমার ঘরে থাকতে পারবে না আর যদি এমন হয় পর্দা করে না মা যদি কোনো বৃদ্ধা হয়েছে সেটা ভিন্ন আলাদা কিন্তু তারপরেও মাকে দেখাশোনা করতে হবে সবই শুধু বলতে পারবেন শুধুমাত্র যে তোমার তোমাদেরকে আমি খাওয়া খাওয়ার দাওয়ার দিচ্ছি বা তোমাদেরকে আমি দেখাশোনা করি সব কিছু করছি আল্লাহর দিনের জন্য তোমরা যদি আল্লাহ দিন না মানো তাহলে সরিয়ে বিরোধী কাজ হবে তাদেরকে বুঝেই বলবেন সেটা তবে বোনের ভয়ে আরও কড়াকড়ি মায়ের চেয়েও কারণ বোন এসে যেহেতু আপনার যদি আপনি যদি তার দেখাশোনা করেন সেটা আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সার্বিকভাবে দেখাশোনা করা দিনভাবেও আর যদি এমন হয় যে
আপনার বোনের দায়িত্ব আপনার কম হবে তা শুধু বলা পর্যন্ত যথেষ্ট হবে না মানলে আপনার কোনো করণীয় নেই আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন তারা গুণাগার হবে হাফেজ মোহাম্মদ মামিনুল ইসলাম বলেছেন আসসালাম আলাইকুম একটা প্রশ্ন হলো বায়জিদ নামের অর্থটা কি এটা কোন ভাষা হাফেজ মোহাম্মদ মামিনুল ইসলাম মনে রাখবেন বায়জিদ অর্থ হচ্ছে আবু ইয়াজিদের সংক্ষেপ তরুপ হচ্ছে বায়জিদ কেউ বলছেন না বিন ইয়াজিদ ইয়াজিদের ছেলে তো এই জন্য বায়জিদ নাম রাখা এটা আসলে এই এটা এটা সংক্ষেপ এখনও আসছে ইয়ামানেও আসছে যেমন বা আসান বা জারান এগুলো এইভাবে লেখে বা বা করিম বা আবদুল্লাহ তো ইবিনে ইবিনে অর্থ বোঝায় ওরা ইবিনে অর্থ বোঝায় ওর ছেলে তো বা ইয়াজিদ তো ইয়াজিদের ছেলে এটা অর্থ এটা তো এইভাবে নাম না রাখাই উচিত যে নাম আপনার আমার অর্থ বুঝে আসে না সেরকম নাম রাখা উচিত নয় আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন প্রশ্ন করেছেন নাদিম না প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সাইদ হোসেন রাত্রে ঘুমানোর সময় শর্ট প্যান্ট পরে ঘুমানো যাবে কি শর্ট প্যান্ট মোহাম্মদ সাইদ হোসেন প্রথমত যদি আপনি একাকি থাকেন বাসা কেউ নেয় আপনার রুমে তাহলে আপনি শর্ট প্যান্ট পরে ঘুমাইতে পারবেন কিন্তু যদি কোনো শর্ট প্যান্ট যদি মানুষ থাকে তাহলে অবশ্যই পড়তে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই ফুল প্যান্ট পরবেন যাতে করে আপনার সত দেখা না যায় কেউ দেখতে না পায় কেউ দেখতে না পায় তবে মনে রাখবেন যে কোনো সময় সতর যেন না উঠে এটা সিওরিটি আপনাকে থাকতে চেষ্টা করবেন যে কোনো অবস্থাতে যেন আমার সতর আর কেউ নৃত্য না পায় এবং আপনি যদি কোনো এরকম শর্ট প্যান্ট পরে ঘুমান তাহলে সেখানে ফ্রেশ তারাও কিন্তু লজ্জা পায় ইমানদার যাতে যে দেশে লজ্জা ফেরেস তারা তাতে লজ্জা পায় আমার সত্য ফাইন না মারা কুম মাল্লাহ ফারক হুম তোমাদের সাথে এমন যারা তারা কখনো দূরে থাকে না যেমন ফ্রেশ তারা সুতরাং আপনি শর্ট প্যান্ট না পরে অন্তত হাঁটু পর্যন্ত ফ্যান্ট যেটা আছে সেটা পরে ঘুমাবেন আরও উত্তম হয় যদি আপনি টাকনু পর্যন্ত ফ্যান্ট ফুল ফ্যান্ট ফেরে ঘুমান এটা বেশি ভালো যেমন আপনার কাপড় যেন না উঠে যায় ফেরে খেয়াল রাখবেন প্রশ্ন করেছেন ইন্তিজ আহমেদ সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম নামাজে রুকুর পরে রুকুর আগে পরে রাফুদাই না করলে কি কোনো সমস্যা আছে উত্তর আশা করছে ইন্তিজ আহমেদ রুকুর আগে পরে রাফুদাই না করলে একটি শূন্য দুটি শূন্য বাদ পড়ে গেছে একটি সুন্নতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া বেশি জরুরি আমরা বাদ সমস্যা খুঁজি আমরা সুন্নত খুঁজি না কেন রসুল্লাহাম কী করতেন এটা খুঁজি রসুল্লাহ সাল্লাহাম যেটা করতেন সেটা করাটা উত্তম নিজে কোনো সন্দেহ নেই আপনি আমি সবাই রসুলকে ভালোবাসি যদি রসুলকে ভালোবাসার দাবি করি রসুলের আমলটা কেন ত্যাগ করবো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি রফিয়াদান করতেন হাস হাক যার প্রমাণিত হয়েছে রুকুর আবে আগে এবং রুকুর পরে আমরা চেষ্টা করব এই কাজটি করতে এই কাজটি করতে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে আমরা সুন্নত প্রামল হয় তারপরেও বলছি যদি কেউ না করে তার সলাত হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু সুন্নত প্রামলটা বাদ পড়ে গেল এই চেয়ে মসজিদ প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম শেখ ওয়ালাইকুম সালাম বর্তমানে আলোচ সৃষ্টি একজন ইসলামিক লেখক লেখা বই বিভিন্ন বইয়ের নাম আপনি উল্লেখ করেছেন এখানে আরিফ আজাদের বেশ কিছু বই এখানে উল্লেখ করেছেন দেখুন কারো বই দিয়ে যদি কেউ উপকৃত হয় তাহলে এটার বিরুদ্ধে বলার তো কিছু নেই আর পক্ষে বলার এটা আমি পড়ে দেখিনি পক্ষে বলার মতো আমি পড়লে বলবো যে এটা পড়েছি কোনোটাই আমি আসল পড়ার সুযোগ হয়নি শুধুমাত্র সম্পাদনার স্বার্থে আমি আরও জালির সমীপে বইটা পড়েছি এই জন্য এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এটা নাস্তিকদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো এবং সিস্কে নাস্তিক যেগুলি আছে আমার দেশে সিস্কে নাস্তিকগুলোর সেখানে আলোচনা সেগুলিকে সেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে জরুরি উত্তর ছিল কারণ নাস্তিকদের শুরু হয় সাধারণত আরও জালির বই দিয়ে আরও জালির বই দিয়ে সাধারণত নাস্তিকতা শুরু হয় এই জন্য সেটা উত্তর প্রথমে দেওয়া হয়েছে সেটা ভালো অন্য বইগুলিও খারাপ আমি বলছি না তো আমি পড়ে দেখিনি এই জন্য বলতে পারি না তো যতটুকু শুনেছি সেগুলো ভালো খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারো বাবা যদি রাফিম ইসলাম আহমেদ আসিফ কারো বাবা যদি হারাম ভরজন তার তাহলে তার সন্তানের ইবাদত কি কবুল হবে রাফিম আহমেদ আসিফ সন্তান যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় আর বাবার হারাম খায় তো তার আবাদ কবুল হচ্ছে না সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হলে সন্তানের আবাদ কবুল হবে কারণ সন্তানের দায় দেখাশোনা করা বাবার দায়িত্ব আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে সন্তানের দায়িত্ব বাবার উপর বাধ্যতামূলক থাকে না সন্তানের হারাম নিবে না হালাল খাবে প্রয়োজনে সে গতর খাটবে প্রয়োজনে সে কিছু কিছু করে খাবে কিন্তু হারাম খাবে না বাবাকে সেটা বুঝে দিতে হবে যে আপনার হারাম আমি খাবো না এটা হচ্ছে দায়িত্ব যাতে হলে বাবাও হারাম থেকে ফিরে আসে দর্শক কিন্তু আমরা এক ঘন্টা সময় পার করে ফেলছি আপনাদের সাথে আজকে আর পাশে মতো দিতে পারছি না নেটওয়ার্কও খুব ডিস্টার্ব করছে ইনশাল্লাহ আরেকদিন আপনাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবার